హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టడీ వరల్డ్ సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి హ్యూమన్ హార్ట్ దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏంటి అండ్ అలానే అది ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుందో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం హార్ట్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ కనుక చూసినట్టయితే హార్ట్ అనేది టూ లంగ్స్కి సెంటర్ పొజిషన్లో ఉంటుంది హార్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది అని అంటారు కానీ హార్ట్ యొక్క ఎక్కువ పోర్షన్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది అంటే టూ లంగ్స్కి సెంటర్లో హార్ట్ ఉంటుంది అండ్ దాని యొక్క ఎక్కువ పోర్షన్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది మీరు డయాగ్రామ్లో చూస్తున్నారు కదా ఇలా అండ్ నెక్స్ట్ లేయర్స్ ఆఫ్ హార్ట్ కనుక చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ త్రీ లేయర్స్ ఒకటి వచ్చేసి ఎపికార్డియం అండ్ మయోకార్డియం అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఎండోకార్డియం ఇక్కడ మీరు ఏదైతే చూస్తున్నారో ది అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎపికార్డియం అండ్ ఎపికార్డియం తర్వాత మిడిల్ లేయర్ వచ్చేసి ఇది ఈ మిడిల్ లేయర్ని మనం మయోకార్డియం ఏమంటాం మయోకార్డియం అండ్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఇక్కడ ఏదైతే మీరు ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇది వచ్చేసి ఎండోకార్డియం ఇట్ ఈస్ ఎండోకార్డియం అండ్ మన హార్ట్ అనేది ఒక ఫైబ్రస్ శాక్లెక్ స్ట్రక్చర్ ఉన్న ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ లోపల ఉంటుంది ఆ ఫైబ్రస్ శాక్లెక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం పెరికార్డియం అంటాం అండ్ ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ ఫిజికల్ ప్రొటెక్షన్ టు ది హార్ట్ అండ్ బేసికల్లీ హార్ట్ ఈజ్ అన్ ఆర్గన్ దట్ పంప్స్ బ్లడ్ త్రూ అవుట్ ది బాడీ వయా సర్కులేటరీ సిస్టమ్ మనం స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హార్ట్ కనుక చూసినట్టయితే ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫోర్ ఛాంబర్స్ ఫస్ట్ ఒకటి వచ్చేసి రైట్ యాట్రియం రైట్ వెంట్రికల్ లెఫ్ట్ యాట్రియం అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఇక్కడ ఈ లేయర్ ఏదైతే చూస్తున్నారో ఇట్ ఈస్ ద రైట్ యాట్రియం అండ్ దీని కింద ఈ లేయర్ వచ్చేసి రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ యాట్రియం అండ్ దీని కింద ఈ లేయర్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ రైట్ వెంట్రికల్కి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి మధ్యలో ఏదైతే సపరేషన్ ఇక్కడ చూస్తున్నామో దిస్ ఈజ్ ఎ సెప్టమ్ ఈ సెప్టమ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద మస్కులార్ సపరేషన్ బిట్వీన్ ది రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ సో సింప్లీ సెప్టమ్ ఈజ్ ఎ మస్కులర్ ఆర్గన్ దట్ సపరేట్స్ ది రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ హ్యూమన్ హార్ట్ యొక్క వాల్స్ కనుక మనం చూసినట్టయితే ఒకటి వచ్చేసి ట్రైకస్పిడ్ వాల్ ద వాల్ బిట్వీన్ రైట్ యాట్రియం అండ్ రైట్ వెంట్రికల్ ఈస్ కాల్ ది ట్రైకస్పిడ్ వాల్ ఇక్కడ ఈ రైట్ యాట్రియంకి రైట్ వెంట్రికల్కి మధ్యలో ఏదైతే వాల్వ్ కనిపిస్తుందో మనం దాన్ని ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అంటాం అలానే ఇక్కడ రైట్ వెంట్రికల్ టు పల్మొనరీ ఆర్టరీస్ ఇక్కడ ఒక వే ఉంది అంటే ఇక్కడ రైట్ వెంట్రికల్ టు పల్మొనరీ ఆర్టరీస్లోకి బ్లడ్ వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న వాల్వ్ అనిపిస్తుంది కదా ఇట్ ఈస్ కాల్ ది పల్మొనరీ వాల్వ్ అదే లెఫ్ట్ సైడ్లో చూసినట్టయితే లెఫ్ట్ యాట్రియంకి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి మధ్యలో ఏదైతే ఇక్కడ వాల్వ్ ఉందో ఇట్ ఈస్ ది బైకస్పిడ్ వాల్వ్ లెఫ్ట్ ఆరికల్కి అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి మధ్యలో ఈ వాల్వ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇట్ ఈస్ ద బైకస్పిడ్ వాల్వ్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి అయోటాకి ఇక్కడ ఏదైతే ఇక్కడ వాల్వ్ కనిపిస్తుందో ఇట్ ఈజ్ ది అయోటిక్ వాల్ సో సింపుల్గా హార్ట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ది త్రీ లేయర్స్ ఒకటి వచ్చేసి ఎపికార్డియం విచ్ ఈస్ ది ఔటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది హార్ట్ వాల్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ది మయోకార్డియం విచ్ ఈస్ ద మిడిల్ లేయర్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ది ఎండోకార్డియం విచ్ ఈస్ ది ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఛాంబర్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫోర్ ఛాంబర్స్ ఒకటి వచ్చేసి రైట్ యాట్రియం నెక్స్ట్ రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ నా నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ యాట్రియం అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఎ మస్కులర్ ఆర్గన్ కాల్డ్ సెప్టమ్ అండ్ దీంట్లో వాల్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే రైట్ యాట్రియంకి రైట్ వెంట్రికల్కి మధ్యలో ఏదైతే వాల్వ్ ఉందో ఇట్ ఈస్ ది ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ రైట్ వెంట్రికల్కి పల్మొనరీ ఆర్టరీకి మధ్యలో ఏదైతే వాల్వ్ ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ ద పల్మొనరీ వాల్వ్ అండ్ ద లెఫ్ట్ యాట్రియంకి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి మధ్యలో ఏదైతే వాల్వ్ ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ ది బైకస్పిడ్ వాల్ అండ్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి అయోటాకి మధ్యలో ఏదైతే వాల్వ్ ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ ది అయోటిక్ వాల్వ్ నెక్స్ట్ మనము హార్ట్ యొక్క ఫంక్షన్ చూడాలంటే ఫస్ట్ హార్ట్ని టూ పోర్షన్స్గా డివైడ్ చేద్దాం ఒకటి వచ్చేసి లెఫ్ట్ పోర్షన్ అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి రైట్ పోర్షన్ అండ్ హార్ట్ అనేది టూ లంగ్స్కి మధ్యలో ఉంటుందని చెప్పాను కదా ఇటు సైడ్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ లంగ్ అండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసి రైట్ లంగ్ సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న లంగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని
బ్లడ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఈ యాట్రియం అనేది రిలాక్స్ అవుతుంది అండ్ దెన్ వెంట్రికల్ స్టార్ట్స్ టు కాంట్రాక్ట్ ఇది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నేను అయోటిక్ వాల్వ్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా ఇట్ ఓపెన్స్ ఈ అయోటిక్ వాల్వ్ అనేది ఓపెన్ అయినప్పుడు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లో నుంచి బ్లడ్ అనేది అయోటిక్ వాల్వ్ ద్వారా బయట మన బాడీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సో సింపుల్గా లెఫ్ట్ లంగ్ నుంచి వచ్చిన బ్లడ్ అనేది హార్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పల్మనరీ వెయిన్స్ ఈ పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా హార్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు స్టార్టింగ్ ఇట్ ఎంటర్స్ టు ది లెఫ్ట్ యాట్రియం ఈ లెఫ్ట్ యాట్రియంలోకి బ్లడ్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇట్ స్టార్ట్స్ టు కాంట్రాక్ట్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ బైక స్పీడ్ వాల్స్ అనేవి ఓపెన్ అయిపోతాయి ఈ బైక స్పీడ్ వాల్స్ అనేవి ఓపెన్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అప్పుడు యాట్రియం స్టార్ట్స్ టు రిలాక్స్ అండ్ దెన్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ స్టార్ట్స్ టు కాంట్రాక్ట్ ఇది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ వాల్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి ఇక్కడ ఏదైతే అయోటిక్ వాల్స్ ఉన్నాయో ఇవనేవి ఓపెన్ అవుతాయి ఈ అయోటిక్ వాల్స్ ఓపెన్ అయిపోయినప్పుడు ఈ బ్లడ్ అనేది ఇక్కడ అయోటా ద్వారా బయటికి పాస్ అయిపోతుంది సో సింప్లీ వెయిన్స్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే టు క్యారీ ది బ్లడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీస్ టు హార్ట్ అంటే వెయిన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్కి బ్లడ్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట సో నెక్స్ట్ మనం రైట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది హార్ట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే రైట్ లంగ్ అనేది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని వెనకావ ద్వారా మన హార్ట్ లోపలికి పాస్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూసినారు కదా సుపీరియర్ వెనకావ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వెనకావ ఈ టూ వెనకావ ద్వారా ఈ బ్లడ్ అనేది ఈ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఏదైతే లంగ్స్ నుంచి వచ్చిందో ఈ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది మన రైట్ యాట్రియంలోకి పాస్ అవుతుంది ఈ బ్లడ్ అనేది రైట్ యాట్రియంలోకి పాస్ అయినప్పుడు ది యాట్రియం స్టార్ట్స్ టు కాంట్రాక్ట్ ఈ యాట్రియం కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే ట్రైక స్పీడ్ వాల్వ్ ఉంటుందో ఇట్ ఓపెన్స్ ఈ ట్రైక స్పీడ్ వాల్వ్ ఓపెన్ అయ్యి యాట్రియంలో నుంచి బ్లడ్ అనేది రైట్ వెంట్రికల్లోకి పాస్ అవుతుంది అండ్ బ్లడ్ అనేది రైట్ వెంట్రికల్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఆట్రియం అనేది రిలాక్స్ అవుతుంది అలానే వెంట్రికల్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఈ వెంట్రికల్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ పల్మనరీ వాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి ఓపెన్ అవుతాయి ఈ పల్మనరీ వాల్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు రైట్ వెంట్రికల్లో నుంచి బ్లడ్ అనేది మళ్ళీ ఆక్సిజనేట్ అవ్వడం కోసం లంగ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది సో సింప్లీ ఇక్కడ రైట్ లంగ్ నుంచి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది వెనకావ ద్వారా రైట్ యాట్రియంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ రైట్ యాట్రియం అనేది కాంట్రాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ ట్రైక స్పీడ్ వాల్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి ఈ ట్రైక స్పీడ్ వాల్స్ అనేవి ఓపెన్ అయినప్పుడు బ్లడ్ అనేది రైట్ వెంట్రికల్లోకి పాస్ అవుతుంది అండ్ దెన్ యాట్రియం స్టార్ట్స్ టు రిలాక్స్ అండ్ వెంట్రికల్ స్టార్ట్స్ టు కాంట్రాక్ట్ ఇది రిలాక్స్ అయ్యి ఇది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ పల్మనరీ వాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇట్ ఓపెన్ సార్ ఈ పల్మనరీ వాల్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు రైట్ వెంట్రికల్లో నుంచి బ్లడ్ అనేది పల్మనరీ ఆర్టరీ ద్వారా లంగ్స్కి వెళ్తుంది అంటే లెఫ్ట్ లంగ్కి వెళ్తుంది ఇ ఇట్ సైడ్ ఏవైతే లంగ్స్ ఉంటాయో ఈ లంగ్స్కి వెళ్ళి ఆక్సిజనేట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన బ్లడ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ కాబట్టి మళ్ళీ ఆక్సిజనేట్ అవ్వడం కోసం ఈ పల్మనరీ ఆర్టరీ ద్వారా లంగ్స్కి వెళ్తుంది అండ్ దెన్ ఈ లంగ్ అనేది ఆ వచ్చిన డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని ఆక్సిజనేట్ చేసి పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా మళ్ళీ లెఫ్ట్ ఆట్రియంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది బ్లడ్ అనేది లెఫ్ట్ ఆట్రియంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ లెఫ్ట్ ఆట్రియం అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది ఇలా ఇది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏవైతే బైక స్పీడ్ వాల్స్ ఉంటాయో ఈ బైక స్పీడ్ వాల్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి ఈ బైక స్పీడ్ వాల్స్ అనేవి ఓపెన్ అయినప్పుడు బ్లడ్ అనేది లెఫ్ట్ ఆట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి పాస్ అవుతుంది అప్పుడు బ్లడ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి పాస్ అయినప్పుడు ఈ ఆట్రియం అనేది రిలాక్స్ అవుతుంది వెన్ ఇట్ స్టార్ట్స్ రిలాక్సింగ్ ది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ స్టార్ట్స్ టు కాంట్రాక్ట్ ఇది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏవైతే ఈ వాల్స్ ఉంటాయి కదా అయోటిక్ వాల్స్ ఈ అయోటిక్ వాల్స్ ఓపెన్ అయ్యి బ్లడ్ అనేది డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్కి వెళ్ళిపోతుంది సో సింప్లీ ఇట్ ఈస్ అ కార్డియాక్ సైకిల్ అనమాట అంటే డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి పల్మనరీ ఆర్టరీస్ ద్వారా లంగ్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ఆక్సిజనేట్ అయ్యి మళ్ళీ పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి అయోటిక్ వాల్వ్ ద్వారా డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్కి ఎంటర్ అవ్వడం ఇట్ ఈస్ అ ఫుల్ కార్డియాక్ సైకిల్ సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ హార్ట్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఛాంబర్స్ అంటే రైట్ రైట్ ఆట్రియం రైట్ వెంట్రికల్
ఈ రైట్ వెంట్రికల్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏవైతే పల్మనరీ వాల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈ వాల్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి ఈ పల్మనరీ వాల్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ బ్లడ్ అనేది రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి పల్మనరీ ఆర్టరీ ద్వారా మళ్ళీ ఇక్కడ లంగ్స్కి వెళ్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది డీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కాబట్టి దీన్ని ఆక్సిజనేట్ చేయడం కోసం పల్మనరీ ఆర్టరీస్ ద్వారా లంగ్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ఆ లంగ్స్ ద్వారా బ్లడ్ అనేది ఆక్సిజనేట్ అవుతుంది అండ్ ఆక్సిజనేటెడ్ అయిన బ్లడ్ అనేది పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా మళ్ళీ హార్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా హార్ట్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఆట్రియంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఈ బ్లడ్ లెఫ్ట్ ఆట్రియంకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇట్ స్టార్ట్స్ టు కాంట్రాక్ట్ అండ్ బైక స్పీడ్ వాల్ స్టార్ట్స్ టు ఓపెన్ ఈ బైక స్పీడ్ వాల్స్ అనేవి ఓపెన్ అయినప్పుడు బ్లడ్ అనేది లెఫ్ట్ ఆట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి పాస్ అవుతుంది అప్పుడు లెఫ్ట్ ఆట్రియం స్టార్ట్స్ టు రిలాక్స్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ స్టార్ట్స్ టు కాంట్రాక్ట్ ఇది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే అయోటిక్ వాల్వ్ ఉంటుందో ఈ అయోటిక్ వాల్వ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఏదైతే ఉంటుందో లంగ్స్ నుంచి వచ్చిన ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది అయోటిక్ వాల్వ్ ద్వారా డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్కి పాస్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ది స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ హార్ట్ అంటే దీంట్లో ఛాంబర్స్ వచ్చేసి రైట్ ఆట్రియం రైట్ వెంట్రికల్ లెఫ్ట్ ఆట్రియం అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ దీంట్లో వాల్స్ వచ్చేసి ట్రైక స్పీడ్ వాల్వ్ బైక స్పీడ్ వాల్వ్ పల్మనరీ వాల్వ్ అండ్ అయోటిక్ వాల్వ్ అండ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ హార్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యే పార్ట్ వచ్చేసి పల్మనరీ వెయిన్స్ అండ్ డీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది హార్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యే పార్ట్ వచ్చేసి వెనకావాస్ అంటే సుపీరియర్ వెనకావా కానివ్వండి లేకపోతే ఇన్ఫీరియర్ వెనకావా ద్వారానే డీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ హార్ట్లో ఉన్న బ్లడ్ వెజిల్స్ కనుక మనం చూసినట్టయితే ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ ఆర్ ది మెయిన్ బ్లడ్ వెజిల్స్ ఇన్ అవర్ హార్ట్ ఆర్టరీస్ వచ్చేసి బ్లడ్ని హార్ట్ నుంచి డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్కి పంపిస్తాయి అనమాట అండ్ అయోటా ఇస్ ది లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ అంటే ఈ అయోటా ఏం చేస్తుంది హార్ట్లో ఉన్న బ్లడ్ని డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్కి పంపిస్తుంది సో ఆర్టరీస్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే టు క్యారీ ది బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెయిన్స్ వెయిన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజిల్స్ విచ్ క్యారీస్ ది బ్లడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ టు హార్ట్ అంటే బ్లడ్ని డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్కి ఏ బ్లడ్ వెజిల్స్ అయితే తెస్తాయో దాన్ని మనం వెయిన్స్ అంటాం ఒక లార్జెస్ట్ వెయిన్ వచ్చేసి వెనకావా అంటే సుపీరియర్ వెనకావా అండ్ బోత్ ఇన్ఫీరియర్ వెనకావా ఇవి వచ్చేసి లార్జెస్ట్ వెయిన్స్ ఇన్ ది హార్ట్ సో సింప్లీ ఆర్టరీస్ ఆర్ ది బ్లడ్ వెజిల్స్ దట్ క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ అండ్ వెయిన్స్ ఆర్ ది బ్లడ్ వెజిల్స్ దట్ క్యారీస్ ది బ్లడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీస్ టు హార్ట్ అండ్ అయోటా ఈజ్ ది లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ అండ్ వెనకావా ఈజ్ ది లార్జెస్ట్ వెయిన్ so this is what the structure and function of the human heart and topic ganaka meeku nachinatte aithe like chesi meeku telisina students ki share cheyandi and marine interesting topics kosam na channel ni subscribe cheskondi and thank you for watching this video